Rod Emery stages a comeback at the 6th Rensport reunion, a legend returns, Walter Hall meets an old acquaintance, and two rivals meet for the rematch of the year in 9-11 Magazine. Rensport reunion is really uh, the pinnacle of all Porsche events. You know, it's not only just cars on display, it's not only just a race, it's really everything. Yeah, I love that moment that you're sitting in pit lane and putting your helmet on and getting ready to, to pull out on track. The smell of race gas, and the noise. You know, my first breath, my first ride was in a Porsche. My dad drove my mom to the hospital the day I was born and uh, brought me home in a short wheelbase 911. I stopped racing in uh, about 2008, which was 10 years ago. So we just focused on building our business, focused on the family, and now we're at a point where, you know, I definitely want to get back behind the wheel. So the two cars that I'll be racing at Rensport Reunion will be a 1964 Elva Porsche. Uh, the other car that I'm going to be driving at Rensport Reunion is a 935. A 935 is a pretty unique car. I mean, it's a 911 based race car with, you know, tons of power, big brakes, lots of tire on the ground. You know, I never really get nervous racing. I think just because I spent so many years racing, I think I'm just excited and grateful. Really looking forward to being on the track with a lot of my friends and be at a track that I love so much. Bringing the revs up a little bit as you anticipate the, the drop of the green flag, it's just like, you know, a shot of adrenaline. What drives me and what motivates me is uh, the fact that I get to live my life every day doing something that I'm 100% passionate about. I think the original 935 became an icon, so to speak, not only of its racing successes, because of just the way it looked. Our part with the Flat Nose started in July of uh, 2017, where we had about three or four days to come up with some drawings for what the new 935 could look like. Wir haben als Basis den GT2 RS Motor, 700 PS Leistung und das PDK Getriebe. Beides haben wir leicht modifiziert und an so kleinen Schrauben gedreht, um das Fahrzeug noch rennstreckentauglicher zu machen als der GT2 RS ohne Hinschuss. When we first designed the car, it was very important that the front grills 100% taken over, which is also the place where we uh, integrated the, the front headlamps. Uh, what was also important for us is, of course, the car has a long tail, and it's whether it's the old version or this version, you look inside that long tail underneath, and it's kind of a tunnel effect, and all in black, you see the original uh, 911 underneath it, so it's like a car inside a car. Das Besondere für uns als Motorsportler ist, dass wir von Anfang an im Studio in einem Designprozess gearbeitet haben und nicht allein im Windkanal das Fahrzeug gemacht haben und sind dann aber sehr synchron in großen Schritten ähm, an das Fahrzeug gegangen, sodass Design und Entwicklung der Karosseriebauteile quasi parallel stattgefunden hat. 935, what I'm proud on is uh, finally that we really did it. I think we have a lot of ideas behind that. It was a small team making that, that they really had all the enthusiasm, all the passion to make it in a very short time and that we convinced really everybody in the company. Finally the car is here in time and the feedback we get from the press, from the fans, 
is unbelievable. And that's definitely something I can be proud of. It was a sensational chase and yet simultaneously the bitterest dropout in his career. In 1981, Walter Röhl switched to Porsche. His company car, the 911 SC, equipped with a flat six engine, 280 horsepower, and a top speed of 240 kilometers per hour. With powerful rear wheel drive, good grip on the road, and co-driver Christian Geisdorfer at his side, Röhl aims to win Italy's four-day rally San Remo and win against the strong Audis with all-wheel drive. The start on October 5, 1981 goes well. After the first day on asphalt, the duo lead the pack in the 911 SC. Two days on gravel lie ahead. Here, the Audis have the edge and take the lead. Yet Röhl and Geisdorfer still believe they have a chance to win in spite of their three-minute gap to the leaders. Final day, asphalt. A legendary chase is underway until the drive shaft breaks. So close to their goal, it's a huge blow to Röhl. At that point, the 911 disappears into a private garage and doesn't reappear for another 25 years. Freshly restored, the racing trio stages a comeback in 2011 at the Targa Tasmania, over 30 years later. Röhl, Geisdorfer and the 911 SC enter in the classic category. Another setback befalls them on day two. The drive shaft breaks, just as in San Remo in 1981. But Röhl doesn't give up. Another furious chase begins. At the end of the five days, the three take tenth in the classic class. Although he never won it, for Walter Röhl, the San Remo 911 is still the best rally Porsche he ever drove. Rutger Feldmann alias Brösel hat ein Riesenpublikum erreicht mit Millionen Auflagen. Es ist der bekannteste Comiczeichner im deutschsprachigen Raum. Ich kannte Brösel schon ziemlich lange und sind ja beide Schrauber. Und daraus entstand so eine Konkurrenz, weil ich am Porsche geschraubt habe und er an der Horex. Und da wollte er sich natürlich aufblähen und hat gesagt, er baut vier Motoren hintereinander und ledert mich dann ab. Und dann ist aus dieser Realität ein Comic entstanden in dem Buch Werner Eiskalt. Ein Riesenhype hat sich daraus entwickelt und dieser Hype hat dazu geführt, dass unglaublich viele Leute fragten, wann fände dieses Rennen denn statt. Und dann haben ein paar Leute diesen Flugplatz Hartenholm gefunden. Das war 88. Wir dachten, das wird ein ganz normales Rennen. Das Brösel, mein Konkurrent. Da kamen dann ein paar hunderttausend Leute. Brösel hat schon echt Schiss. Das größte Rennen seit Ben Hur. Ich habe Vollgas gegeben und war gleich vom Start schon 20 Meter weg. Röttger hat einen Haupt, der hat sich verschaltet. Aber er hat glatt verloren. Und das nagt an einem. Er wollte ja immer eine Revanche. Man sagt ja, nichts ist stärker als ein Ereignis, das in Zeit gekommen ist. Ne? Die Ampel ist bereit für das Werderinnen 2018. Ich fahre mit dem 911 Porsche, Baujahr 1968. Hat aber jetzt einen general überholten Motor, 2,4 Liter Maschine. Das Getriebe ist ein Fünfganggetriebe, noch extra dazugekommen. Der ist in einem super Zustand. Sein Bruder arbeitet an den Motoren. Die haben eine elektronische Schaltung eingebaut und auch die Synchronisierung der Motoren. Die Leistung schätze ich nicht höher ein als 120 PS. Und möglicherweise starte ich rückwärts, um sein dummes Gesicht zu sehen. Es kann Er war 13 Sekunden schneller als ich. Ich habe ihm gratuliert. 